نحن أموات ولكننا قياميون نحن مضطهدون ولكننا غير مرذولون نحن مهانون ولكننا غير يائسين يشنع علينا في كل يوم وفي كل يوم نقوم تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين إلهنا العظيم إله جواد كريم أعطانا كل شيء وقابلناه بالمرارة أعطانا الحياة دفعنا للناس الموت أعطانا الضياء والأنوار دفقنا للناس الظلمات أعطانا النفس نحجبه عن الناس أعطانا الفرح أعطينا للناس حزنا أعطانا حرية قابلناها بعبودية مر للناس قهارا فتكنا بالناس فتكا مبينا وخدمة القداس الإلهي التي بين أيدينا والتي نصليها هي خدمة شكر وسأعيد على مسامعكم بعضا لأن أولئك الذين أحبوا المسيح حبا خالصا عرفوا أمرا هائلا إذ بماذا نكافئ الرب عن كل ما أعطانا لأن الحس عندنا تغير لأن نمونا الداخلي أعطانا طاقة عظيمة إنما تفتت كل حزن وتقهر كل عبودية وتجعل في قلوب الناس فرحا فنحن يا إله نحمدك على كل شيء نشكرك ونسجد لك في كل موضع سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل غير المنظور غير المدرك الدائم الوجود الكائن هكذا هو هو أنت يا الله أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبت لنا ملكك الآتي أنت هو إلهنا نهتف إليك ونقول مع الملائكة قدوس أنت وكلي القدس أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت كلي القدس ومجدك عظيم الجلال 
أنت أحببت عالمك بهذا المقدار أحببت عالمك بهذا المقدار حتى أنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن بل تكون له الحياة الأبدية هذا ما نسمعه ونقرأه وهذا ما أشدد عليه اليوم لكي أعزي قلبي وإياكم بهذه الكلمات قائلا لكم أن الإله العظيم بعد أن رأى الكون مهشما بالموت بعد أن رأى الظلمات تستفحل في دنيا الضياع بعد أن رأى شعبه مقهورا معذبا مرزولا مداسا مفجرا منكوبا بعد هذا كله أراد أن يكون هو المتدخل في كون الكون أراد أن يكون هو المتدخل في وجود أبى أن يراه هكذا لم يبق إلهكم مكتوف العيد إنما أعطاكم ما هو أعظم وبكثير من كل ما في وجود محطم إذ أعطى لنا قوة غفرانية غفر لنا كل خطيان ونحن المهشمين إذ كنا نحن مصدر كل شر في هذه الدنيا وأصبح الشيطان يتعلم منا فنون الشر لدرجة أن الشيطان أصبح تلميذا لنا إذ أصبحنا حانوتا للشيطان بالفكر والقول والعمل فما كان على مسيحنا هذا إلا أن أعطانا دفقا عظيما ألا وهو مغفرة خطايانا وأعطانا قوة لا تنهزم ألا وهي قوة القيامة العظمى رغم كل ألم وكل شدة وكل ضيق وكل قهر أعطانا قوة نستطيع أن نقتنيها في لحظة واحدة إن غفرنا للناس كما هو غفر لنا هذا اللي سمعناه بالانجيل اليوم قال له غفرت لك كثير يا انسان ما قدرت تغفر لخيك مطالبون نحن بالغفران رغم الاساءه الكبرى وانا اعرف ماذا اقول يا رب وصاح تماما بنعمه الله الى رساله الخلاص التي نحن فيها هلا اسمعوني جيدا انا من بلد مقهور ومع اناس تعبانين وانا اتكلم من قلب الحدث لان شعبنا يائس لاننا بالحقيقه مصلوبون ملطمون مجرحون لك شحشط الارض فينا ولكن رغم كل هذا انتم ابناء الملك انتم ابناء الملكوت الارض وما فيها هباء ولكن قوه واحده لا تلين ولا تنهزم هي قوة قيامتنا يا أحباء نحن أموات ولكننا قياميون نحن مضطهدون ولكننا غير مرذولون نحن مهانون ولكننا غير يائسين يشنع علينا في كل يوم وفي كل يوم نقوم وأكبر مثال على ذلك هذه التعزيات التي أنا فيها بسببكم هيدا يلي قالوا له معتر أنا أقول لك هنيئا لك هذا بيو للياس اللي دفناه من كم يوم هال 15 سنة يلي كل العالم اضطربت لأن طفلا قد مات ولكن أحدا لن يلوي ذراع أبيه وأمه 
لأنهم معتصمون بقوة القيامة فأنتم مطوبون شئتم أن أبيتم لأنكم قدمتم للناس تعزية في صمود إيمانكم ورجائكم في المسيح وأنتم اليوم تعبرون عن هذا بقوة صلاتكم لا تخاف ممن يقتل الجسد لا تنهزموا قدام أحد يأخذ منكم نفسا بشرية وجسدا ترابيا لأنكم ستصبغون بقوة أعظم لا بل بتعزيات أكبر ألا وهي قيمة العمر سبعين ثمانين سنة ولكن قوة الدهر الآتي لا تنتهي تعلمت منكم في لحظة الدفن ما لم أتعلمه من تعزيات القائلين كلمات تعلمت كلمة عم بتوز بإذني من أول لحظة حطينا هالطفل بهالمأمرة كان كلمة حلوة كتير العذرة ترافقت يا ماما أي أنكم معتصمون بأن رفيقا حارا سيكون في الدرب وأنكم عالمون بأن قوة القيامة منبث فيكم وفي طفلكم وعالمون أيضا أنكم مهنؤون لأنكم مقتولون ولستم قاتلين الله أقولها لنفسي أعطنا تعزية في أيام ضجر أرواحنا لكي نكون متعزين كهؤلاء آمين